ম্যানেজিং অবজেক্ট উইথ ডাটা ডিকশনারি ভিউ এখন আমরা দেখতে যাচ্ছি ডাটা ডিকশনারি তো হোয়াট ইজ ডাটা ডিকশনারি আমরা যখন কোনো অবজেক্ট তৈরি করি সাচাস কোনো টেবিল ভিউ সিনোনেম ইন্ডেক্স এগুলো তৈরি করি এই সংক্রান্ত একটা ইনফরমেশন ওরাকল সার্ভার আবার একটা ডাটা ডিকশনারির মধ্যে কিছু টেবিলের মধ্যে অটোমেটিক্যালি মেনটেন করে তো এই ডাটাগুলোই আসলে ডাটা ডিকশনারি এবং ডাটা ডিকশনারির মধ্যে বিভিন্ন ধরনের টেবিল আছে যেগুলো ওরাকল সার্ভার অটোমেটিক্যালি মেনটেন করে তো এ ধরনের টেবিল বা ডাটা ডিকশনারি থেকে আমরা ওই নির্দিষ্ট টেবিল ভিউ বা ইন্ডেক্স ইনোনামের জন্য যে অন্যান্য টেবিল সংক্রান্ত বা ভিউ সংক্রান্ত যে অন্যান্য ইনফরমেশনগুলো আছে সেই ইনফরমেশনগুলো আমরা দেখতে পারি তো এখানে কমনলি ইউজ করা হয় হচ্ছে যে ডাটা ডিকশনারি দেখার জন্য ইউজার অর্থাৎ আমরা যদি কারেন্ট ইউজারের ওই সংক্রান্ত ইনফরমেশনগুলো দেখতে চাই ডাটা ডিকশনারি দেখতে চাই তাহলে ইউজার বললে আমরা যেই ইউজারের সাথে কানেক্টেড সেই ইউজারের ইনফরমেশনগুলো দেখাবে আর যদি আমরা অল বলি তাহলে অল ডেটাবেজের যে ডাটা ডিকশনারি ভিউগুলো আছে সেগুলো দেখাবে এছাড়া ডিবিএ এবং ভি আর একটা পারফরমেন্স রিলেটেড আছে তো জেনারেলি ইউজার এবং অল এই দুটো বেশি ব্যবহার করা হয় তো এরকম কিছু ডাটা ডিকশনারি ভিউ আমরা এর আগে দেখেছি যে তার আগে আমরা প্রথমে এই ডাটা ডিকশনারিটাকে দেখে নিতে পারি যে ডাটা ডিকশনারির মধ্যে আসলে কি আছে ডাটা ডিকশনারির নামে নিজেই একটা টেবিল আছে এই টেবিলের মধ্যে আবার অন্যান্য টেবিল আছে তো আমরা যদি এরকম বলি ডেসক্রাইব ডিকশনারি তাহলে আমরা দেখব যে এই ডিকশনারির মধ্যে আবার দুইটা কলম আছে একটা হচ্ছে টেবিলের নাম এবং কমেন্ট মানে এই ডিকশনারি নামক যে টেবিলটা আছে সেই টেবিলটার মধ্যে আবার অন্যান্য টেবিলের নামগুলো থাকে ঠিক আছে তা আমরা এখন এই ডিকশনারি টেবিলের মধ্যে আমরা এরকম কুইরি চালাতে পারি যে সিলেক্ট স্টার ফ্রম সিলেক্ট স্টার ফ্রম ডিকশনারি হয়ার টেবিল নেম এখানে টেবিল নেম ব্যবহার করার সময় অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে টেবিল নেমের ভ্যালুটা আমাদের অবশ্যই সিঙ্গেল কোটেশনে বড় হাতে দিতে হবে এমপ্লয়েস তো আমরা এক্সিকিউট করি আচ্ছা সরি সরি এখানে সরাসরি এমপ্লয়েস নামে নাই আমরা এখানে বলবো হচ্ছে ইউজার অবজেক্ট ইউজার আন্ডার স্কোর অবজেক্টস ইউজার অবজেক্টস তাহলে ডিকশনারি টেবিলের মধ্যে আবার ইউজার অবজেক্টস নামে আর একটা টেবিল আছে ইউজার অবজেক্টস টেবিলটা আবার হচ্ছে ইউজারের অবজেক্টগুলোকে এখানে হোল্ড করে দ্যাট মিন্স এখানে টেবিল নেমের মধ্যে ইউজার অবজেক্টস নামক একটা আবার টেবিল আছে ঠিক আছে এখন আমরা এই ইউজার অবজেক্টসের মধ্যে আরও বিভিন্ন ধরনের কুইরি চালাতে পারি যেমন আমরা এখন এই ইউজার অবজেক্ট এখানে আসলে ইউজার অবজেক্টস বলা যায় আবার অল অবজেক্টস বলা যায় ইউজার অবজেক্টস আর অল অবজেক্টসের মধ্যে ই হলো যে এখানে যখন আমরা কারেন্ট কারেন্ট ইউজারের অবজেক্টগুলোকে দেখার জন্য বলবো ইউজার অবজেক্ট আর সমস্ত অবজেক্টগুলোকে দেখার জন্য বলবো হচ্ছে অল অবজেক্টস তো আমরা এখন ডাটা ডিকশনারি থেকে এরকম একটা কুইরি করব যে ইউজার অবজেক্টস টেবিলের মধ্যে যে সমস্ত অবজেক্টের নাম আছে সেই অবজেক্টের টাইপগুলো কি তারপরে এগুলো কবে ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং এগুলোর স্ট্যাটাস সংক্রান্ত ইনফরমেশনগুলো এখন আমরা ওই ইউজার অবজেক্টস টেবিল থেকে দেখব আমরা এখন এরকম বললাম যে সিলেক্ট আমরা এখানে কিছু কলামের নাম দিয়ে দিব প্রথমে যদি আমরা কলামের নাম না দিয়ে দিই যদি আমরা এরকম বলি যে সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার আন্ডার স্কোর অবজেক্টস সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার অবজেক্টস তাহলে আমরা দেখব যে এইখানে 
विभिन्न धरण अबजेक्टर नाम आपरे अबजेक्टर टाइप आ टेबिल ना कि इंडेक्स अर्थात हमें एखे टेबिल इंडेक्स संक्रांत इनफरमेशनगुल देखते तपर क्रिएटेड कब क्रिएट कर लास्ट डिडीएल टाइम मान लास्ट इन्सार्ट आपडेट डिलीट चालाना हो कब ये टेबिलगुलर मध्य सेगल एखे देखाना हे एक भिडिटी स्टैटास देखाना हे जेटा कि भैलिड ना कि इनभालिड अर्थात डाटाबेस टेबिलटा कि भैलिड अथवा इनभालिड की ना तो ये जी एन एक शर्ट फर्म करते चाहिए एरक लिखब जो अबजेक्ट अबजेक्ट नेम हमें एखान के आसले एखान स्पेसिफिक किस कलम नाम लिखी सिलेक्ट अबजेक्ट नेम अबजेक्ट टाइप क्रिएटेड स्टैटास फ्रम अबजेक्टस यूजार अबजेक्टस तरह के अर्डार बै करते अर्डार बै अबजेक्ट टाइप तेल टेबिल भिउ ए अनुसारे अर्डार बै करतेब अर्डार बै अबजेक्ट टाइप तेल देखते जे एखे प्रथम इंडेक्सगुलो देखा हमारे ये एक सींगल पेज सिंगल पेज भिउ कर नहीं तेल देखते जैसे डाटाबेजर विभिन्न धरण अबजेक्ट थे जेमन इंडेक्स तैरी कर इंडेक्सर अबजेक्ट थे एरपर देखते जे प्रोसिडियर आोसिडियर हे धरण अबजेक्ट सिकुएन्स आज सिकुएन्सगुल तैरी कर से सिकुएन्सर नामगुलो ये देखा जा टेबिलगुलो आई टेबिलगुलो देखा जा धरण अबजेक्ट दैट मीस एट टेबिल तरपे ट्रिगार आऊ आबिल भिउ सिकुएन्स इंडेक्स तर ये को सिनोनेम देखा ना तर कारण हे हमारे डाटाबेजे एन पर्त को सिनोनेम रखी नाई जेहेतु हमें जो सिनोनेम तैरि कर सेलरेडी डिलीट कर दिए ड्रप कर दिए जार कारण एखे सिनोनेम देखा ना तो एखान अबजेक्टर टाइप अनुसारे एक अर्डार बै सिकुएन्स देखते जोगुलो हे किधर जिन जेमन एपर आप देख देखल जे रखम अबजेक्ट टाइप यूजार अबजेक्ट नामक एक टेबिल थे तेमी यूजार अंडार स्कोर टेबिल्स नामे और एक टेबिल आदि ए रखम बोली सिलेक्ट स्टार फ्रम यूजार अंडार स्कोर टेबिल्स सिलेक्ट स्टार फ्रम यूजार अंडार स्कोर टेबिल्स बोल ये शुदुम्र टेबिल संक्रांत जिनगुल आमन यारेंट यूजारे मध्य एच आर इूजारे मध्य जे टेबिल नेमगुलो आ जमन आज आर टोटी टाइम एक्साम्पल टाइम एक्साम्पल टू इमप्लयज निव एगल तैरी कर छाड़ा आगे जगह छो कान्ट्रीज डिपार्टमेंट इमप्लयज जब्स जब हिस्टोरी लोकेशन एवं रिजियन्स अर्थात इूजार अंडार स्कोर टेबिल्स याटा डिक्शनारि टेबिलर मध्य शुदुम्र टेबिल संक्रांत इनफरमेशनगुल थे तेल इूजार अंडार स्कोर टेबिल्स एट एक डाटा डिक्शनारि टेबिल जेखने टेबिल संक्रांत इनफरमेशनगुल पा टेबिल संक्रांत जेको इनफरमेशन यूजार टेबिल्स पा टेबिल आर स्पेसिफिक कलम संक्रांत इनफरमेशनगुल पा हे इूजार अंडार स्कोर टैब अंडार स्कोर कलम्स यूजार अंडार स्कोर टैब अंडार स्कोर कलम्स यमे और एक टेबिल आई टेबिलर मध्य टेबिल कलम संक्रांत इनफरमेशनगुल आम रिजियन टेबिल कलम नाम कि तरह डाटा टाइप कि तो एखे जदि को स्पेसिफिक टेबिल सम्पर् देखते जाए तक हमारे बोलते परि जो हायर टेबिल अंडार स्कोर नेम टेबिल अंडार स्कोर नेम हे कलमटार नाम हमें बोल टेबिल अंडार स्कोर नेम इक्ुएल एखे इमप्लयज बोल इमप्लयज तेल इमप्लयज टेबिलर 
স্ট্রাকচারটা আমরা আলাদাভাবে দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা নর্মালি এমপ্লয়িজ টেবিলকে ডেসক্রাইব করলে ডাটা লেনগুলো তারপরে এই যে আলাদাভাবে প্রেসিশন এই ভ্যালুগুলো সাধারণত দেখতে পায় না তাই না তারপরে নাল কি নট নাল সেই জিনিসগুলো কোনো কলামে যদি প্রেসিশন থাকে স্কেল থাকে তারপরে নাল নাকি নট নাল সেটা আলাদাভাবে দেখতে পাচ্ছি কলামের আইডি কত এখানে কলামের আবার একটা নির্দিষ্ট আইডি ইন্ডেক্স মেনটেন করা হয় সেটা মেনটেন করছে এরকম আরও বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন হাই ভ্যালু লো ভ্যালু এরকম হাই ভ্যালু লো ভ্যালু ডেন্সিটি নাম্বার অফ নালস কয়টা নাল আছে ওই কলামে কয়টা নাল আছে লাস্ট কবে অ্যানালাইজড করা হয়েছে এ জাতীয় বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট টেবিলের কলাম সংক্রান্ত আরও ডিটেলস ইনফরমেশন পেতে গেলে ইউজার ট্যাব কলামস এই টেবিল থেকে আমরা ডিটেলস দেখব আমরা কনস্টেন্ট সংক্রান্ত ডিটেল ইনফরমেশনগুলো যেই টেবিল থেকে পাবো সেই টেবিলের নাম হচ্ছে ইউজার আন্ডার স্কোর কনস্টেন্টস তো প্রথমে আমরা বলবো সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার এখন আমরা যেই টেবিলটার নাম লিখছি তার নাম হচ্ছে কনস্টেন্টস এটা আমরা এর আগে দেখেছি সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার আন্ডার স্কোর কনস্টেন্টস এইটা বললে আমরা যাবতীয় টেবিলের কনস্টেন্টগুলো দেখতে পাবো আর যদি আমরা এটাকে একটা নির্দিষ্ট টেবিলে মানে ই করতে চাই রেস্ট্রিক্টেড করতে চাই তাহলে আমরা এখন এখানে শুধুমাত্র ইমপ্লয়ি টেবিলের কনস্টেন্টগুলো কি কী আছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র ইমপ্লয়ি টেবিলের মধ্যে অর্থাৎ ইমপ্লয়ি টেবিলের যত কনস্টেন্ট আছে সেই কনস্টেন্টগুলো আমরা আলাদাভাবে এখানে দেখতে পাচ্ছি তো টেবিলটার নাম হচ্ছে ইউজার আন্ডার স্কোর কনস্টেন্টস এখানে যে যে টেবিলের নামগুলো আমরা লিখছি যেমন ইউজার আন্ডার স্কোর অবজেক্টস তারপরে ইউজার আন্ডার স্কোর ট্যাব আন্ডার স্কোর কলাম তারপরে এখন লিখলাম ইউজার আন্ডার স্কোর কনস্টেন্টস এই সমস্ত টেবিলকে আমরা আবার ডেসক্রাইব করে দেখে নিতে পারি যে ওই টেবিলের মধ্যে আবার কি কি কলাম আছে আবার আমরা নর্মালি এরকম সিলেক্ট স্টার ফ্রম কনস্টেন্ট বললে ওই টেবিলের সমস্ত কলামগুলো এসে পড়ছে এখান থেকে আমার যে যে কলামের কলামগুলো দরকার আমরা তখন সেই কলামগুলোকে এখানে স্টার বাওয়ালের জায়গায় কলামের নাম লিখে সেগুলোকে ডিসপ্লে করতে পারি এটা আমরা দেখলাম হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট টেবিলের ওপরে এই টেবিলের ওপরে যে কনস্টেন্টগুলো দেওয়া আছে এখন এই কনস্টেন্টগুলো কোন কলামের ওপরে দেওয়া আছে সেটা যদি আমরা স্পেসিফিকভাবে দেখতে চাই তাহলে আমরা বলবো যে ইউজার আন্ডার স্কোর কনস এরপরে আমরা বলবো ইউজার আন্ডার স্কোর কনস আন্ডার স্কোর কলামস ইউজার আন্ডার স্কোর কনস আন্ডার স্কোর কলামস তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে ইমপ্লয়ি টেবিলের কোন কোন কলামের ওপরে কি কি কনস্টেন্ট দেওয়া আছে এখানে যেমন আলাদাভাবে কোন কলামের ওপরে এটা দেওয়া আছে সেই কলামটার নাম নাই আমরা যদি দেখতে চাই যে কোন কলামের ওপরে এটা দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে কনস্টেন্টটার নাম কি এবং এটা কোন কলামের ওপরে দেওয়া আছে জব আইডি হায়ার ডেট এমপ্লয়ি লাস্ট ডেট স্যালারি অর্থাৎ জব আইডির ওপরে আছে নট নাল হায়ার ডেটে আছে হচ্ছে নট নাল ইমেলে আছে নট নাল লাস্ট নেম হচ্ছে নট নাল স্যালারি হচ্ছে মিন মিন স্যালারি অর্থাৎ এখানে একটা এমপি স্যালারি মিন অর্থাৎ স্যালারির ওপর একটা চেক কনস্টেন্ট দেওয়া আছে ইমেল হচ্ছে ইউনিক এমপ্লয়ি আইডি হচ্ছে প্রাইমারি কি ম্যানেজার আইডি হচ্ছে ফরেন কি জব আইডি হচ্ছে আর একটা ফরেন কি ডিপার্টমেন্ট আইডি হচ্ছে আর একটা ফরেন কি তাহলে কোন কলামের ওপরে কোন কনস্টেন্ট দেওয়া আছে সেটা দেখার জন্য ইউজার আন্ডার স্কোর কনস আন্ডার স্কোর কলামস ভিউ সংক্রান্ত ইনফরমেশন দেখার জন্য আমাদেরকে লিখতে হবে যে ডাটা ডিকশনারি টেবিলটার নাম হচ্ছে ইউজার আন্ডার স্কোর ভিউস অর্থাৎ আমরা যদি বলি যে সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার আন্ডার স্কোর ভিউস তাহলে ভিউ সংক্রান্ত ইনফরমেশনগুলো আমরা এখানে দেখতে পাবো যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইএমপি ডিটেলস ভিউ নামক একটা ভিউ তৈরি করা আছে আর স্যাল ভিউ ফিফটি এই নামে একটা ভিউ তৈরি করা হয়েছে আমরা স্যাল ভিউ ভিউ ফিফটি নামে যে ভিউটা তৈরি করেছিলাম সেই ভিউটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই দুইটাই দুইটাই মাত্র ভিউ তৈরি করা আছে তো সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার আন্ডার স্কোর ভিউস এখন আমরা যদি এখানে বলি এরকম যে এই ভিউটা কি কুইরি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল সেটা যদি আবার আমরা এরকম বলি সে আমরা এখানে বলতে পারি যে 
তখন আমরা এরকম বলবো যে সিলেক্ট স্টার আমরা এখানে বললাম যে সিলেক্ট টেক্সট ফ্রম ইউজার আন্ডার স্কোর ভিউজ হয়ার ভিউ নেম ভিউ নেম ইজ ইকাল টু তার ভিতরে আমরা এই ভিউটা দিলাম এক্সিকিউট করলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই ভিউটা যেই কুইরি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল সেই কুইরিটা এখানে দেখা যাচ্ছে কারণ কুইরিটা ছিল হচ্ছে টেক্সট কলামের মধ্যে সেই টেক্সট কলামটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে খেয়াল করেন যে আমরা যখন এই ভিউটার টেক্সটটাকে ডিসপ্লে করছি তখন প্রাথমিক অবস্থায় এই ভিউটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ডিসপ্লে হচ্ছিল না এই অংশটুকু বাদ চলে যাচ্ছিল এটার কারণ হচ্ছে যে এখানে যেই লেন্থটা দেখাবে সেই লেন্থটা দেখানোর জন্য এনাফ পরিমাণ জায়গা এখানে সেট করা ছিল না ঠিক আছে তো এইটা সেট করার জন্য আমাদেরকে এটা একবার লিখতে হবে যে সেট লং ইসিক্যাল টু এটা হোয়াট এভার আপনি এমন একটা লেন দিয়ে দিলেন যে যাতে এই কুইরির লেনটা এটার মধ্যে ধরে তো এই ভ্যালুটা সেট করলে আমরা তখন এটার পরে এক্সিকিউট করলে আমরা এখন এই পুরো অংশটুকু দেখতে পাবো এর আগে আমরা এই অংশটুকু দেখতে পাচ্ছিলাম না এখন আমরা এই অংশটুকু দেখতে পাচ্ছি এ এগুলো হচ্ছে কিছু এনভারনমেন্টাল প্যারামিটার যেমন হচ্ছে যে সেট লং যেমন এখানে ওই যে সেট ইকো ইকো অন সরি ওইখানে আমরা যে এখানে যে ভিউগুলো ডিসপ্লে হয় যে কয়টা রো সিলেক্টেড তারপরে ওল্ড কুইরি নিউ কুইরি এই এই ভ্যালুগুলো হচ্ছে ওই যে আমরা সেট করতে পারি নাম ছিল হচ্ছে ভ্যারিফাই তো সেট ভ্যারিফাই অন ভ্যারিফাই অন করা থাকলে যেরকম কতগুলো রো সিলেক্টেড হয়েছে সেটা দেখায় তো ওই ধরনের কিছু এনভারনমেন্টাল প্যারামিটার আছে এটাও হচ্ছে ওই রকম একটা এনভারনমেন্টাল প্যারামিটার যে আমরা এই ভ্যালুটাকে একটু লং মানে বড় করে দিলাম যাতে পুরো কুইরিটা দেখা যায় এটা একবারই সিলেক্ট করলেই হবে পরবর্তীতে আমরা এক্সিকিউট করলে এটা আমরা আবার দেখতে পাবো এরপরে আমরা যদি সিকুয়েন্স সংক্রান্ত ইনফরমেশন দেখতে চাই তাহলে আমরা বলবো এরকম যে সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার আন্ডার স্কোর সিকুয়েন্সেস তো ইউজার আন্ডার স্কোর সিকুয়েন্সেস বললে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে শুধুমাত্র সিকুয়েন্সের ইনফরমেশনগুলো দেখা যাচ্ছে তো ঠিক এইভাবে আমরা ডিকশনারির টেব ডিকশনারি টেবিলের মধ্যে আবার যতগুলো টেবিল আছে বা টেবিলের নাম আছে এরকম সমস্ত টেবিল থেকে আমরা ভ্যালুগুলো দেখতে পারি যেমন এটা এখন যদি আমরা সিনোনেম সংক্রান্ত কিছু দেখতে চাই তাহলে আমরা বলবো যে সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার আন্ডার স্কোর সিনোনেমস ইউজার আন্ডার স্কোর সিনোনেমস তাহলে আমরা সিনোনেমস কোনো সিনোনেমস তৈরি করা হয়নি সেই জন্য কোনো সিনোনেমস আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো আমরা যদি এখানে অল বলি তাহলে আমরা অন্য ইউজারের সমস্ত ইউজারের সিনোনেমগুলো আবার তখন দেখতে পাবো তো আমরা এখানে অল ইউজারের সিনোনেমগুলো আবার দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিনোনেমের নাম কি সেই নামগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইউজারের টেবিলে কোনো কমেন্ট সংক্রান্ত কোনো কিছু যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা এরকম বলবো যে যদি এটা কলামের কোনো কমেন্ট থাকে কলামের ওপরে তাহলে আমরা এরকম বলবো যে সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার আন্ডার স্কোর কল আন্ডার স্কোর কমেন্টস যদি ইউজারের কোনো টেবিলের কোনো কলামের ওপরে কোনো কমেন্টস থাকে তাহলে সেই কমেন্টসগুলো এখানে ডিসপ্লে হচ্ছে তো কমেন্টস নর্মালি আমরা সেট করার জন্য কোনো কলামের ওপরে যদি আমরা কমেন্ট দিতে চাই তাহলে আমাদেরকে যে কুইরিটা লিখতে হয় সেটা হচ্ছে এরকম কমেন্ট অন তারপরে হচ্ছে টেবিল তারপরে এমপ্লয়িজ সে আমরা এমপ্লয়িজ টেবিলের ওপরে একটা কমেন্ট দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইজ এটা হচ্ছে টেবিল লেভেলের কমেন্ট আমরা বললাম যে এমপ্লয়ি ইনফরমেশন তো এমপ্লয়িজ টেবিলের ওপরে যদি আমরা একটা কমেন্ট দিতে চাই তাহলে আমরা এরকম বলবো যে সিলেক্ট কমেন্ট অন টেবিল তারপরে টেবিলের নাম ইজ এমপ্লয়ি ইনফরমেশন তাহলে কমেন্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমরা এই কমেন্টটা দেখার জন্য কল আন্ডার স্কোর কমেন্টস এটা লিখলে তখন এইখানে 
এটা হচ্ছে কলাম সংক্রান্ত কমেন্ট আর আমরা যদি টেবিল সংক্রান্ত কমেন্ট দেখতে চাই ও যে ইউজার আন্ডারস্কোর ট্যাব আন্ডারস্কোর কমেন্টস তারপরে আমরা এখানে দেখতে পাব যে এখানে আবার টেবিল নেম আছে তো আমরা এখানে বলতে পারি যে হয়ার টেবিল নেম ইজ ইকাল টু এমপ্লয়েস তো আমরা তাহলে এমপ্লয়েস টেবিলের উপরে যে কমেন্টটা দিলাম সেই কমেন্টটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এমপ্লয় ইনফরমেশন টেবিল লেভেলের কমেন্ট দেখার জন্য ইউজার ট্যাব কমেন্টস আর কলাম লেভেলের কমেন্ট দেখার জন্য ইউজার কল কমেন্টস